नमस्कार सभी लोगों को और अभी हम लोगों ने जो अभी तक दो तीन लेक्चर पिछले पढ़े उसमें आपको हमने सभी जो है वाटर से संबंधित हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर और उनको दूर करने की विधियों में हम लोगों ने जियोलाइट विधि का और आयन बिन में रेजिन विधि साथ ही सोडा लाइम विधि का अध्ययन किया और इन सभी विधियों में हम लोगों ने देखा कि कॉम्परेटिव स्टडी भी किया कि किस विधि द्वारा कितना हम वाटर जो है जो कठोर जल है उसको हम कितनी अधिक मात्रा तक सॉल्व कर सकते हैं कितनी अधिक मात्रा तक उसे हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा आयन बिजमय रेजिन विधि था उससे हम जीरो से दो पीपीएम तक का सॉफ्ट वाटर हमको मिलता है जो कि डिस्टिल वाटर के बराबर होता है इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है जबकि लाइन सोडा से मिलने वाला वाटर जो होता है जीरो से दस पीपीएम तक होता है जबकि हमारा जो जियोलाइट मेथड से हम लोग प्राप्त करते हैं हार्ड वाटर यानी कठोर जल को रद्द करने के बाद उससे हमें जीरो से बीस पीपीएम तक की तक वाला हमको जो है मृदु जल प्राप्त होता है तो अभी तक हमारी वीडियो में हमने कई चीजें बताई जिनमें आप देख रहे होंगे कि हमारे जो नोट्स में भी है ये विधियां ई डी विधि और ओ हेनर मेथड ये हमारे पेटिकल के बेस पर है कल जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो था सोडा लाइन विधि जिसमें ये बताया गया कि सोडा का क्या इस्तेमाल है और लाइम का क्या प्रयोग है लाइम प्रत्येक प्रकार के मैग्नीशियम कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम के सभी साल्ट इसके अलावा एल्यूमिनियम एसिड की उपस्थिति और सोलबल गैसों की उपस्थिति को भी रिमूव कर देता है लेकिन बदले में वो चूंकि कैल्शियम के साल्ट जनरेट करता है तो उसके लिए हमें सोडा की जरूरत पड़ती है लाइम और सोडा एक साथ हमें जरूरत पड़ते हैं जो कि पूरी तरह से कठोर जल को हम लोग मृदु करने के लिए आवश्यक होता है तो उसमें हम चूंकि जो हमारे जो कुछ ऐसे अवक्षेप बनते हैं जो पूरी तरह से शीघ्र अवक्षेपित नहीं होते उसके लिए हम लोग कोगुलेट्स का प्रयोग करते हैं जिनमें उदाहरण के रूप में फिटक्री या सोडियम एलिमिनेट का प्रयोग किया जाता है फिर कुछ प्रश्नों का हम लोगों ने देखा जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आज हम आपको बताते हैं सोडा लाइन विधियों में हम लोग जो ये आपका देखिए जियोलाइट या पम्पलेट विधि है जिसके बारे में आपकी चर्चा हो चुकी है कि हमारा जो है सोडियम जियोलाइट विधि में सोडियम एल्यूमिनियम से लिकेट होता है जिसके कारण हम कठोर जल को मधु जल में परिवर्तित करते हैं और ये हमारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम जियोलाइट हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट मनीशियम बाई कार्बोनेट को कैल्शियम जियोलाइट मनीशियम जियोलाइट में कन्वर्ट कर देता है ये जियोलाइट जो है नीचे की ओर बैठ जाते हैं प्रिसिपिटेट रूप में और इन्हें फिर से एक्टिवेट करने के लिए हम उसमें ब्राइन नमक का सोलूशन मिलाते हैं फिर से कैल्शियम जियोलाइट मनीशियम जियोलाइट जो है सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार से हम परमिटेड का बार बार उपयोग कर सकते हैं दोनों विधियों में एक विशेष तौर से डिफरेंस भी है कि सोडा लाइम विधि में जो जल होता है जो हमें सॉफ्ट जल मिलता है उसमें सोडियम लवण की मात्रा कम होती है जबकि परमिटेड विधि में सोडियम लवण की मात्रा अधिक होती है क्योंकि उसमें ब्राइन का हम लोग प्रयोग करते हैं रिक्रिएशन के लिए पुनः सुचार रूप से कार्य करने के लिए सोडा लाइन विधि में दस पंद्रह से पचास पीपीएम तक की कठोरता का जल प्राप्त होता है जबकि परमिटेड विधि में 10 से 15 पीपीएम का ठोरता का जल प्राप्त होता है सोडा लाइम विधि जो है स्थान अधिक घेरता है जबकि परमिटेड विधि कम स्थान घेरता है सोडा लाइम में लागत कम आती है परमिटेड विधि में लागत अधिक होती है और चलाने में खर्चा भी अधिक आता है सोडा लाइम हर प्रकार के अम्लों और घुलनशील गैसों के लिए भी उपयुक्त है लेकिन परमिटेड विधि इन सबके लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ पर एक चीज हम और जोड़ना चाहेंगे कि गर्म जल का प्रयोग हम लोग परमिटेड विधि में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे परमिटेड की जो बेड होती है वो खत्म हो सकती है खराब हो सकती है उसकी कार्य क्षमता भी घट सकती है उपचार किए जाने पर जो सस्पेंडेड पदार्थ होते हैं उस पर भी सोडा लाइन विधि काम करती है लेकिन जियोलाइट विधि में सस्पेंडेड पदार्थ हमको अलग करने पड़ते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी क्योंकि वो सोडियम जियोलाइट के जो बेड होते हैं उसको पूरा कवर कर लेती है जबकि सोडा लाइम विधि में अगर हम देखेंगे तो स्कंदर तथा अवक्षेप को छान कर पृथक करने की समस्या रहती है लेकिन जियोलाइट विधि में हमारा स्कंदन या अवक्षेपण के बाद छाने की आवश्यकता नहीं होती कोई इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती है तो जियोलाइट के अपने अलग लाभ हैं और उनसे हानिया ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोडिया सोडा लाइम और जियोलाइट विधि क्या है और इससे हम किस प्रकार कठोर जल को मृत जल में परिवर्तित करते हैं 
और इनसे क्या हानियां है क्या लाभ है ये प्रश्न पूछा जाता है थ्योरी के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज हम इसको आपको थोड़ा सा अभी हम लोग जो लाइन छोटा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और डिटेल में और हम लोग विस्तृत रूप से इसको देखेंगे कि आखिर में लाइन छोटा प्रोसेस क्या होता है कितने प्रकार का होता है वाटर सॉफ्टनिंग हम लोग देखते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम नवा होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट जो हार्ड वाटर को हम लोग दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं वाहन प्रयोगों में हम लोग जो है फिटकरी का प्रयोग करके और लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस आयन एक्सचेंज प्रोसेस इनका हम लोग प्रयोग करते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में इंटरनल ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड के रूप में जाना जाता है ये एक समरी है जो अभी तक हम लोगों ने पिछले में पढ़ा है कार्बोनेट कंडीशनिंग फास्पेट कंडीशनिंग कार्बन कंडीशनिंग सोडियम एलिमिनेट कंडीशनिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड ये हमारे केमिकल मेथड है जो इस कंदन करता के रूप में काम करते हैं चित्रकोलाइडल कंडीशनिंग इलेक्ट्रिकल कंडीशनिंग ये फिजिकल मेथड है जहां पर विद्युत अर्क द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा हम अवक्षेप की क्रिया करते हैं आज हम चर्चा करेंगे लाइम सोडा प्रोसेस की लाइम सोडा प्रोसेस हमारा बेसिकली ये रासायनिक रूप से जो हमारा जल में घुली हुई अशुद्धियां होती है उनको दूर करने की विधि है और वो विधि के लिए हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम और सोडा की जरूरत पड़ती है यानी लिमिटेड यानी कैलकुलेटेड अमाउंट में हम लोग लाइम और सोडा का प्रयोग करते हैं कि हमें कितने लीटर पानी का शोधन करना है इसका प्रयोग करने के पश्चात जो हमारा जो प्रसिपिटेट बनता है उसको हम फिल्ट्रेशन द्वारा या सेटलिंग द्वारा अलग करते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी इस प्रकार से होती हैं कि मैग्नीशियम आयन लाइन के साथ जुड़ करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रसिपिटेट बनता है और कैल्शियम के साल्ट बनाता है जैसा कि मैंने अभी पिछले पिछले जो लेक्चर में आपको पूरा रिएक्शन करके भी दिखाया था और हम लोगों ने चर्चा भी की थी वही चीज यहाँ पर एक रिविजन के लिए दोबारा ले लिया जा रहा है तो ऐसे ही जो कैल्शियम आयन है ये सोडा के साथ फिर जो बच जाता है वो रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट रूप में नीचे सस्पेंडेड मटेरियल के रूप में बैठ जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रिसिपिटेट होते हैं जो स्लेस फॉर्म करते हैं ये आसानी से रिमूव नहीं होते इसलिए इनको हम लोग फिल्ट्रेशन मैथड द्वारा रिमूव करते हैं कुछ मात्रा में हम लोग स्कंदन करता के रूप में फिटकरी या सोडियम एलिमिनेट का प्रयोग करते हैं जो कि इनको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर देता है और ये फाइन प्रेसिपिटेट्स के रूप में अलग हो जाते हैं इस यहीं पर अगर हम जो है फिटकरी या पोटास एलम या सोडियम मेटामिनेट का प्रयोग जो होता है वो हमारा इस तरह से देखिए पार्टिकल है जो कैगुलेशन में नीले रंग का जो भाग है वो एलम है फाइन पार्टिकल्स लाल लाल है जब ये जुड़ जाएंगे तो एक मोटे पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कैलकुलेशन हमारा अवक्षेपण है इसमें स्कंदन करता में सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटाल्यूमिनेट या एलम का प्रयोग करते हैं जो फाइन पार्कल्स होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर तक होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टिक चार्ज द्वारा यानी बेसिकली ये हमारा जो है निगेटिव चार्ज के होते हैं इसलिए इसमें जो भी हम स्कंदन करता मिलाते हैं वो इनकी अपोजिट चार्ज वाला होता है जो इनके साथ जुड़ करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है और नीचे बैठ जाता है यानी ये न्यूट्रलाइज होकर के कोगुलेंट्स पार्टिकल्स के रूप में नीचे बैठ जाते हैं आपस में कम्बाइन होकर के एक बड़े बड़े नीचे आप देख रहे हैं जुड़ करके एक फाइन पार्टिकल प्रेसिपिटेट्स के रूप में अलग हो जाते हैं और ये जरूरी भी है करना है कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है कि यानी निगेटिव चार्ज जो होते हैं जो कि हमारा जल में मौजूद होते हैं जैसे उसमें कोगुलेंट्स मिलाएंगे सपोज कोगुलेंट्स में हम एलम ले रहे हैं या सोडियम एलिमिनेट ले रहे हैं या लोटू में एलुमिनियम जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है वो निगेटिव चार्ज से जुड़कर उसे न्यूट्रल कर देता है यानी नो इलेक्ट्रो स्टेटिक रिपल्सन होता है यहाँ क्योंकि आपस में जुड़ के एक न्यूट्रल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है और इस तरह से अभिक्रिया होती है रिएक्शन में कोबलेट्स का काम होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रिसिपिटेट हो जाना या हार्ड वाटर के साथ जुड़ करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट बनाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं जिन्हें हम फिल्ट्रेशन के मैथड द्वारा इसे अलग कर देते हैं यानी विभिन्न प्रकार के तरीकों का हम प्रयोग करके इसे अलग करते हैं 
फ्लोकुलेंट्स बेसिकली हमारे जिलेटिन प्रसिपिटेट्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट कर लेते हैं फाइन प्रसिपिटेट्स कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैवियर फ्लॉक सेटल्स जो होते हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे जितने भी हमारे छिपड़ के बाद बनते हैं वो सब नीचे बैठ जाते हैं कुछ इस तरह से देखिए अगर तो इम्प्योरिटीज रेड कलर में है इसमें हम लोग कोगुलेंट्स एड करते हैं नीले नीले पार्टिकल जो हमारे कोगुलेंट्स हैं जोड़ने के बाद ये इनके चारों ओर घेरा बना लेते हैं यानी अब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिल करके प्रसिपिटेट के रूप में ट्रैप होकर नीचे बैठ जाते हैं यानी कंटेनर की तली में नीचे जाकर बैठ जाते हैं लाइम सोडा प्रोसेस कुल दो प्रकार की होती है जिसमें कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस यानी ठंडी विधि है जिसमें बैच इंटरमीडियंट या कंटिन्यूस मेथड इस्तेमाल किया जाता है जबकि हॉट लाइम में केवल कंटिन्यूस मेथड ही हम लोग प्रयोग करते हैं बेसिकली हमें रिएक्शन वही होते हैं दोनों के और थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो हम आपको भी बताते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एक मैकेनिकल स्टीलर है स्टीलर जो कि मतलब रोटेट होता रहता है और लाइन सोडा और केबुलेंट हम यहाँ से इनलेट करते हैं रॉ वाटर उसी तरफ से इनलेट करते हैं जहां पर रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन होने के बाद जो स्लज होता है नीचे बैठ जाता है सॉफ्ट वाटर उसी तरफ से निकलता है ये मेथड हमारा जो है बैक प्रोसेस भी कह सकते हैं या स्टीलर के प्रयोग द्वारा करते हैं बेसिकली तीन पार्ट होता है टैंक इनलेट्स और आउटलेट ये तीन तरह का हमारा इस विधि में प्रयोग किया जाता है जो नीचे प्रेसिपिटेट्स है वो नीचे बैठ जाएंगे स्लज के रूप में ऊपर से लाइम सोडा और कोगुलेंट हम गिराते हैं दूसरी तरफ से रॉ वाटर ये आपस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं और सॉफ्ट वाटर बनता है इसके बीच में जो छेपा होता है वो नीचे बैठ जाते हैं सारे इसे हम बैच प्रोसेस कहते हैं ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसमें समय लगता है इसमें हमारा स्टीलर का काम होता है हमें इसमें रोटेट कराते रहना है रोटेट कराने रहने से ही रिएक्शन की प्रक्रिया हमारी और बढ़ जाती है और तेजी से वाटर सॉफ्टनिंग का कार्यक्रम बढ़ता है वाटर सॉफ्टनिंग और तेजी से होने लगता है तो ये हमारा जो है एक मेथड है बैच प्रोसेस दूसरा हम कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर आए कोल्ड लाइन में हमें कोबलेंट्स मिलाने की जरूरत पड़ती है कंटिन्यूस सॉफ्टिंग में इसमें हमारा क्या होता है कि पहले से ही हम हार्ड वाटर ले लेते हैं उन्हें दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं और दोनों में ही अलग अलग हम लाइम और सोडा का प्रयोग कर लेते हैं या हम एडिशन ऑफ लाइम और सोडा मिला देते हैं कुछ समय के लिए ताकि रिएक्शन हो सके और प्रिसिपिटेट फॉर्म हो सके यानी और छेपण की क्रिया हो सके तो रिजल्ट जो होता है वो हमारा लगातार सॉफ्ट वाटर को हम लोग सप्लाई करते रहते हैं जिसके कारण हमें सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर लगातार सप्लाई करेंगे तो हमारा सॉफ्ट वाटर इससे लगातार मिलता रहेगा ये जो है कोल्ड प्रोसेस डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ वाटर पे जहां पर हमारा रिएक्शन हो रहा है यानी किस तरह का पानी का टेम्परेचर कितना है और कितना टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी कि हमारा जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हो सके हार्ड प्रोसेस जो है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बढ़ा देता है लेकिन बिस्कॉस्टी ऑफ वाटर घटाता है जबकि कोल्ड में ऐसा नहीं होता है अभी हम कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर हम फिगर देखें कुछ इस तरह से होता है केमिकल सोडा लाइम और कोगुलेंट हम यहाँ से फीड करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में हार्ड वाटर हम दूसरी तरफ से फीड करते हैं उसका इनलेट अलग होता है और ये बीच में हमारा स्टीलर होता है मोटर यानी ड्राइविंग बेल्ट जो प्रिसिपिटेट होते हैं वो नीचे की ओर बैठे जाते हैं भारी भारी पार्टिकल्स में और ये जो हमारा फिल्टर्ड सॉफ्टवेयर वाटर है बाहर हो जाता है बाहर उतर के हम इसे फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं जो केमिकल्स हम लोग प्रयोग करते हैं कोगुलेटन के कोगुलेशन के लिए या उसमें हम लोग इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कोगुलेट्स का प्रयोग नहीं करके लाइन सोडा केमिकल्स की एक कोगुलेटेड मात्रा में देते हैं और वाटर यहाँ पर है और इनर चैम्बर में रूम टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली मिस्टर को रोटेट कराते हैं सॉफ्ट वाटर मिलता है तो दोनों ही केस में हमारा रिजल्ट सेम रहता है इसलिए जो होते हैं वो भारी होते हैं नीचे प्रसिपिटेट के रूप में सेटल डाउन हो जाते हैं ये एक बृहद हमारा फिगर है जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में कंटिन्यूस प्रोसेस को बताता है लाइम सोडा का हमारा जो है एक लिमिटेशन भी है रेट ऑफ रिएक्शन इसका बहुत स्लो होता है 
जो हमारे जो अवक्षेपण होता है उसमें समय ज्यादा लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो हमारा स्वास्थ्य करने के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वाटर मिलता है वो पचास पीपीएम तक का मिलता है तो पीने योग्य तो है ठीक है ये सारी चीजें हैं अब हम आते हैं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में कॉन्टिन्यूस मेथड में कॉन्टिन्यूस मेथड जो हमारा हॉट लाइम सोडा होता है उसमें हम डायरेक्ट जो है रॉ वाटर फीड इनलेट करते हैं और केमिकल्स में केवल लाइम और सोडा प्रयोग करते हैं नॉट कोगुलेट्स ओनली लाइम सोडा लाइम सोडा प्रयोग करेंगे और स्टीम हम स्टीम पास करते हैं जिसके टेम्परेचर के प्रभाव में सॉफ्ट वाटर हमको मिलता है और उसे हम फिल्ट्रेशन यूनिट से अलग करके फिल्टर सॉफ्ट वाटर आउटलेट से अलग कर लेते हैं तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन पार्ट होते हैं पहला होता है रिएक्शन टैंक जिसमें हमारा वाटर और केमिकल्स लगभग 80 से 120 सौ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और हाई प्रेशर स्टीम के प्रभाव में भेजा जाता है ऊपर से रा वाटर और इधर से स्टीम और दूसरी तरफ से केमिकल इनलेट करते हैं जो रिएक्शन के पश्चात सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे जाकर के प्रेसिपिटेट बैठ जाते हैं दूसरा है कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक तीसरा सैंड फिल्टर सैंड फिल्टर में हमारा जो है इसलस का पूरी तरह से रिमूवल हो जाता है और सॉफ्ट वाटर हमारा प्राप्त हो जाता है सॉफ्ट वाटर मिलता है यहाँ से तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि यहाँ पर थ्री पार्ट होते हैं मिठा पहला रिएक्शन टैंक तो रिएक्शन टैंक यही मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ तो रिएक्शन टैंक में रॉ वाटर यानी कठोर जल और साथ में केमिकल्स हम लोग केमिकल्स में लेते हैं आपका लाइम और सोडा दोनों एक साथ मिला करके उचित मात्रा में मिलाते हैं उनका एक रेसियो होता है वो डिपेंडेंट होता है कितना जोर पड़ेगी उसी हिसाब से मिला करके और जो इसमें पानी का ताप होता है वो इतना मेंटेन रखने के लिए हम लोग सुपर हीटेड स्टीम इनलेट करते हैं और ताप लगभग अस्सी से एक डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहे इसे रिएक्शन टैंक बोलते हैं दूसरा पार्ट है कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक जहां पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बनते हैं या प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में वो सब नीचे की ओर ऐसे कोनिकल कोने में आके फंस जाते हैं जहां से हम इसलिए आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो या ये हमारा कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक नीचे का हिस्सा हुआ तीसरा पार्ट होता है सैंड फिल्टर पूरी तरह से प्रेसिपिटेट निकल जाए और स्लज यानी जो गंदगी है यानी जो प्रेसिपिटेट अवक्षेप है या जो केमिकल्स के रिएक्शन के दौरान जो भी हमारे कंपाउंड बचे वो पूरी तरह से निकल जाए उसके लिए हम सैंड फिल्टर से इसे गुजारते हैं जिससे गुजरने के पश्चात हमारा जो है हार्ड वाटर जो है पूरी तरह से कन्वर्ट होकर के सॉफ्ट वाटर में मिल जाता है इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइम सोडा में जो कोल्ड प्रोसेस है और हार्ड प्रोसेस है दोनों में क्या मेन डिफरेंस है दोनों मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर क्विवलेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है हार्ट लाइम सोडा प्रोसेस में जबकि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्विवलेंट्स की जरूरत पड़ती है चाहे वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो चाहे बैच प्रोसेस हो दोनों ही केस में आप लोग इसको लेक्चर को बाद में वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा तो दोनों में आप देखेंगे कि अगर हम हम खुद ही बता दें आपको अगर हम इधर आ जाए तो देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो हमारा कोल्ड प्रोसेस है इसलिए हमको सोडा लाइन प्लस कोगुलेंट्स की जरूरत पड़ती है इसी तरह बैच प्रोसेस में भी हमारा जो है तीन हिस्सों में होता है टैंक इनलेट आउटलेट्स इसमें भी हमें लाइन सोडा कोगुलेंट्स की जरूरत पड़ती है ये एक बैच प्रोसेस है और दूसरा वाला जो था हमारा वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था और हम लोग अभी जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा जो है हॉट लाइम सोडा का हॉट एंड लाइम सोडा का हमारा जो है ये आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो हम बैच प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है एक बार में एक ही सेट लगा सकते हैं इसी तरह कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस हम लोग कठोर जल ऊपर से फ्लो करते रहे और इधर से केमिकल इनलेट करते जाए और लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया बैच का मतलब एक बार सेटअप किया तो फिर दोबारा सेटअप करने के लिए इंतजार करी तो ये हमारे कुछ बेटा ये हमारा जो है यही डिफरेंस है हॉट लाइन और कोल्ड लाइन में हॉट लाइन में हमारा जो है कोल्ड की जरूरत नहीं होती और आगे देखते हैं फिर हम ये पूरा सिस्टम हमारा जो है ये पूरा जो है हमारा कॉन्टिन्यूस 
हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो एडवांटेज में देखेंगे तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस ज्यादा अच्छा है क्योंकि हार्डनेस जो होता है उसमें लाइम सोडा के साथ जो रिमूव करने की प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है टेम्परेचर के प्रभाव के कारण प्रेसिपिटेट और जो स्लज होते हैं वो आसानी से नीचे बैठ जाते हैं हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को जरूरत नहीं पड़ती है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में कुछ गैसे जो डिजोल्व होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं, आसानी से रिमूव हो जाती हैं। सॉफ्ट वाटर इससे 15 से 30 पीपीएम हार्डनेस वाला मिलता है जबकि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 50 से 60 पीपीएम का मिलता है पानी जो सॉफ्ट वाटर मिलता है उसमें भी हार्डनेस रहती है पचास से साठ पीपीएम कोल्ड लाइम सोडा में जबकि हॉट लाइम सोडा में पंद्रह से तीस पीपीएम रहता है ओवरऑल अगर देखें तो लाइम सोडा हमारा एडवांटेज तो है बहुत इकोनॉमिकल है अनदर मेथड की अपेक्षा और बहुत अच्छा है क्योंकि हर प्रकार की हार्डनेस को रिमूव करता जैसे एल्केनिटी यानी क्षारकता टोटल डिजॉल्ट सॉलिड सिलिका ये सब हमारा इसको रिड्यूस करने में ये सक्षम है इसके अलावा इसमें हमारा ये हमारा पूरी तरह से जो है कम्प्लीट जितने भी कठोर जल होता है उनको रिमूव करने में बहुत ही मददगार होता है तो जो पीएच होता है हमारा इसमें मेंटेन रहता है तो अगर आप ध्यान देखेंगे कि वाटर रिमेन्स अल्कलाइन पीएच ऑफ सॉफ्ट वाटर इंक्रीजेस लेकिन लाइन छोटा प्रोसेस में जो वो पीएच मान हमारा सात से ज्यादा होगा तो छारी हो जाएगा सात से कम होगा तो अमली ही होगा होता क्या है कि हमारा जियोलाइड मेथड में पीएच मान तो बना रहता है लेकिन लाइम छोटा प्रोसेस में जल का क्षारकता जो होती है वो कभी कभी बढ़ जाती है कभी क्या मोस्टली बढ़ जाती है और जब छारी विलियन हो जाती है छारी होने के कारण वो हमारा जो है कोरोजन के प्रभाव को रोकता है यानी कोरोजन को रोकने में बहुत ही मददगार होता है तो इस तरह से हमारा जो है हम लोग लाइम छोटा प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही अच्छा है संचारण की प्रक्रिया छारकता अगर छारी विलियन है घट जाती है जबकि अमली विलियन में बढ़ जाती है देखिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें फार्मूले के बेस पर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो हमारा सोडा लाइन अभी तक जो क्वेश्चन किया था हमने वो कठोरता के बेस पर था ठीक उसी तरह के क्वेश्चन और बस फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा हमारा फार्मूला इसमें बदल जाता है तो मैं आपको दिखा दूं किस तरह से हम लोग करते हैं तो सोडा के लिए जो हमारा फार्मूला होता है तो हमारा दो और फार्मूले याद रखने होते हैं इसमें सोडियम कार्बोनेट जिसका की अनुभार एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका अनुभार चौहत्तर है हम लोग सभी जानते हैं कि हंड्रेड ही होता है तो अगर हम जो फार्मूला प्रयोग करते हैं बेटा वो ये है हमारा मधुकरण हम सोडा की आवश्यकता और लाइम की आवश्यकता ये फार्मूला हमको याद रखना है इसमें ये फार्मूला है चौहत्तर बटे सौ ब्रैकेट में स्थाई अस्थाई कठोरता कैल्शियम की और दो टाइम दो गुना यानी दो का हुआ इसलिए किया गया कि हमने कल रिएक्शन में दिखाया था आपको हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो देखिए मैग्नीशियम बाई को दूर करने के लिए पूरी तरह से दो बार चूने का पानी हमारा लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बार जब लगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदला दोबारा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है फिर से चूने के पानी से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होता है इसलिए दो गुना यहाँ पर हमारा जो है दो का हुआ किया जा रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए फार्मूले में दो का इसीलिए मल्टीप्लाई किया जाता है तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम की और दो टाइम्स अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम की प्लस स्थायी कठोरता है जितनी हमने निकाली है अगर कोई गैस खुली है उसकी मात्रा दी गई है या कोई एसिड है तो उसकी मात्रा दूसरा जो है मधुकरण लाइन की आवश्यकता लाइन के लिए हमें 106 बाई हंड्रेड कैल्सियम मैग्नीशियम इसमें सारी चीजें उसमें वही रहेंगी केवल अस्थायी नहीं रहेगी 
क्योंकि जो अस्थायी कठोरता होती है वो सोडा पूरी तरह से इसको रिमूव कर देता है जबकि स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमको पूरी तरह से सोडा की जरूरत पड़ती है यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया ध्यान दीजिए एग्जाम्पल ये हमारे कुछ दिए गए हैं कि दस घात छह लीटर मजूद तो सोडा था लाइम की मात्रा की गणना कीजिए यानी कितना सोडा और लाइम की आवश्यकता पड़ेगी जबकि कैल्शियम बाई कार्बोनेट की मात्रा दी गई है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम को राइट मैग्नीशियम सल्फेट ये घुलित मात्रा दी गई है तो पहले की तरह हम फिर से इन सभी अवयवों को लिख लेंगे इस तरह से टेबल बना के कैल्शियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट सारे हमने लिख लिए और उनकी जो घुलित अवभार है अवभार हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लिए और उनकी मात्रा जो दी गई है वो यहाँ पर लिख लिया पीपीएम में फिर हमने आपको बताया था कि एक कालम हम तो क्या करेंगे कि वो फ्रैक्शन में कॉलम बना लेंगे कैल्शियम का अमेट के तुल्यांक में तो यहाँ हमने बताया था कि एक में उपस्थित है 100 ग्राम बराबर के तो एक बराबर होगा सौ बटे एक इसी तरह हंड्रेड बाई वन फोर्टी सिक्स हंड्रेड बाई नाइन्टी फाइव हंड्रेड बाई वन तो जितनी घुलित मात्रा है उसको उसमें मल्टीप्लाई करके हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य निकाल लेंगे ग्राम पर लीटर में ये चीज हमने आपको बताई थी पहले भी पहले भी क्वेश्चन में यही किया गया था इसमें भी यही होगा सेम चीज है बेटा यानी कैलकुलेशन बिल्कुल पहले की तरह है केवल फार्मूला बदला है यहाँ तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन तो जो कल तक बताया गया तो बिल्कुल उसी तरह है ये okay, टेबल उसी तरह बनेगी बस इसमें ये याद रखना है बेटा कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट हमारी जो है अस्थायी कठोरताएं हैं क्योंकि तो बाई कार्बोनेट अस्थायी होती है बाकी सारी जो कठोरताएं वो स्थायी है तो अब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं देखिए फार्मूला क्या दिया गया है पहले चूने की आवश्यकता है चौहत्तर बटे सौ कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य अस्थायी में कैल्शियम बाई कार्बोनेट और टू टाइम्स मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट दो गुना क्यों हुआ हमने आपको बताया अभी रिएक्शन में प्लस प्लस अस्थायी स्थायी कठोरता में दो ही हम लेंगे मैग्नीशियम को राइट मैग्नीशियम सल्फेट लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि चूना जो है अपने यानी कैल्शियम के किसी भी स्थायी कठोरता को नहीं दूर कर पाता है इसीलिए देखिए स्थायी कठोरता में मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर फार्मूले में लिया गया है लेकिन कैल्शियम सल्फेट नहीं लिया गया है क्योंकि कैल्शियम सल्फेट को ये रिमूव नहीं कर पाएगा ठीक है इनटू जल का आयतन अब जल का आयतन कितना दिया जितने हमें यानी दस की घात छह यानी दस लाख लीटर पानी को हमको शुद्ध करना है तो उसके लिए चूने की आवश्यकता निकालनी है तो फार्मूला चौहत्तर बटे सौ अस्थायी कठोरता कैल्शियम की प्लस टू टाइम्स अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम प्लस स्थायी कठोरता सारी लिख ली केवल कैल्शियम की स्थायी कठोरता नहीं लिखेंगे चूने में इनटू जल का आयतन सारी वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है वो रख दिया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का एक सौ पैंतीस दशमलव आठ आया एक सौ पैंतीस दशमलव आठ यहाँ रख दिया इसी तरह मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का आया अड़तीस दशमलव चार यहाँ रख दिया गया टू टाइम मल्टीप्लाई करके प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू रख दी इंटू जल का आयतन टेन टू दावर सिक्स इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा आंसर जो है वो मिलीग्राम पर लीटर है मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग भाग देते हैं टेन टू पावर सिक्स से भाग देंगे कि नहीं देंगे देंगे सर क्योंकि एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम और एक ग्राम में एक हजार मिलीग्राम तो भैया एक टेन टू पावर सिक्स से डिवाइड करेंगे तो टेन पावर टेन पावर सिक्स पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो किलोग्राम में आप बदल भी सकते हो नहीं बदलो तो कोई बात नहीं किलोग्राम में बदलते क्यों है कि कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर एक किलो चूना दस रुपए का है तो कुल कितना खर्चा आएगा चूने में तो यहाँ कितना आंसर आया तीन सौ दस किलो तीन सौ दस गुए दस कर दो कितना आ गया तीन हजार एक सौ रुपया खर्च हुआ दस लाख लीटर को प्योर करने में चूना लगा इतने खर्चे का कर सकते हैं कि नहीं बेटा ऐसा सर कर लेंगे लग गया चूना इसीलिए किलोग्राम सर 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 में कन्वर्ट करते हैं इसे एक मिनट और दे दीजिए बस जरा तभी टाइम खत्म हो रहा है ना तो हेलो सर सोडे की एक मिनट बेटा एक मिनट सोडे की आवश्यकता देख लीजिए फार्मूला सोडे वाले में क्या करते हैं वन हंड्रेड सिक्स बाई हंड्रेड अब यहाँ अस्थायी नहीं लिया जाएगा सोडे वाले में अस्थायी कठोरता नहीं लेंगे केवल स्थायी लेंगे यानी परमानेंट 
और परमानेंट में मैग्नीशियम के सारे रहेंगे सारी स्थाई कठोरताएं रहेंगी और साथ में जो कैल्शियम के साल्ट नहीं लिए गए थे चूने में वो भी हम इसमें ले लेंगे लेकिन 